Hello, Jorge. How are you today? Good evening. Good evening, teacher. I was work. Uh, I I come to home right now. <laughs> oh, you just got home. I just get home. <laughs> Very yes. good. So, uh, have you eaten yet? Ya comiste? Yes, yeah. <laughs> good, good for you. In the past. <laughs> all right, all right. Very good. And Juan Carlos, how are you today? Hi, teacher. Fine. Hi. Very good. Excellent. You just got home too? Excuse me? You just got home too? Acabo de llegar a la casa también. Sí. Yes. All right. Okay, very good. Excellent. So, we are busy people, huh? <laughs> Somos bien eh, ocupados. Correcto. Okay, very good. Um, well, so let's do a review between you and I, because uh, you're the only one over here. I have Nelson David says I'm afraid, but uh, their cameras is, are not on, so I don't know if that. Maybe they're, they're getting ready. All right. Uh, um, what uh, were we, uh, did we talk about yesterday, uh, Carlos? ¿De qué hablamos ayer? Ayer estábamos viendo sobre las, el, la estructura del simple present. Structure del simple present, ¿verdad? Era bien importante <coughs> para poder, poder nosotros comunicar la acción alguna actividad que hacemos en el trabajo. Estuvimos viendo uh, cómo decir cosas que no hacíamos en el trabajo también, que eran cosas, uh, eh, actividades que pasaran en el trabajo, pero que nosotros no hacíamos. Eso estuvimos viendo. Uh, ¿Qué más te acuerdas que estuvimos viendo? Eh, también vimos este en el, en el libro, pues, mm, Leímos, leímos este una, una conversación en el cual este practicábamos el I need to do, I need to call, I have to reschedule y I have to profile. Sí. Uh -huh. uh, eh, reschedule era como reprogramar algo, ¿verdad? Risk reprogramar. Sí, yes, ajá. Uh, eso es uh, lo que vimos uh, ayer. Ok, very good. I guess uh, we're ready to, for the next topic. And the next topic is going to be uh, present continuous. Present continuous. Yes, it's something that we need to learn. Because once uh, we learn the present continuous, then we will be able to talk about things or actions that are happening at the moment that we talk, also we will be able to talk about actions that will happen in the future, and for our uh, for activities or actions that uh, are are happening, but not at the moment that we're talking. Okay, we're gonna take a look into the structure of the person continuous and the forms of the person continuous as well. Okay. Y después, then we're gonna. Uh, do some exercise on the book. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Hello, Imar. Okay, hello, Dennis. Good evening, teacher. Good evening, sir. All right. Eso es lo que estaba diciendo la con Carlos, que today we're going to be talking about uh, Person Continuous. Hi, Jacobo. Hi, Mario. Entonces, uh, hello, teacher. Hi, Mr. Hello, hello. Ok, so va, vamos a empezar eh, viendo a ver cuál es la información que tenemos para poder nosotros a, a build on that information, ¿verdad? Vamos a, a ver qué información tienen ustedes, qué es lo que saben, y después construir sobre eso de lo que ustedes ya saben. El present continuous, ¿qué es lo que saben del present continuous? Anybody. Cualquiera que me diga qué sabe del present continuous y... ¿Para qué lo usamos? Hello, teacher. Hello, sir. Hello, uh, present continuous, or we, we use it to describe actions that are happening in the moment we are talking. 
Okay. And the structure, uh, I remember that is um, subject plus B plus verb in ING. Okay. Okay, yes, uh, we use the present continuous for, for actions that are happening at that moment. But besides that, we are going to be learning that uh, not only for actions that are happening at that moment, but for actions that are going to happen uh, in the uh, near future. For example, I can say, uh, well, tomorrow I will be teaching a class from uh, 8 to 10 a.m. So I will be teaching class uh, from 8 to 10 a.m. So it's, it's an action that uh, is going to be happening uh, at that moment uh, tomorrow. So we, uh, we use it to talk about uh, future events, but we will be developing those uh, ideas as we go, okay? So that is basically the present continuous. Uh, everybody uh, were able to hear what uh, uh, Wilfredo said. Those pudieron escuchar lo que Wilfredo dijo. Yeah, teacher. Okay, so let's uh, let's start with the form of the of the present continuous. Form is la, la forma de, uh, the present continuous. Y siempre en el present continuous tenemos un subject. Plus el subject tenemos un auxiliary. Auxiliary. Auxiliary verb. En este caso sería el verb to be. Okay. Eso sería el verb to be plus también, aparte de eso tenemos un verb. Es el verbo de la, de la uh, oración, el main verb. Y esa, a ese main verb nosotros le vamos a agregar un ing. Esa sería la forma del uh, present continuous. So, cuando estemos escribiendo nosotros las oraciones, acuérdense to follow esa forma, that form. Acuérdense de seguir esa forma cuando estemos haciendo la, los ejercicios, uh, when we're talking about the, the practices, then remember to write down the <coughs> following that formula, ¿ok? Porque eso es lo más importante. Aprenderse la fórmula bien como es y no vamos a tener que que usar ta, uh, ta, traductores o cualquier otra cosa que usamos en este momento, porque ya usando la fórmula no hay donde perderse. Es como cuando estamos tocando una canción y dicen, oh, está en círculo de do. Ya, ya. Y yo sé los círculos, solo me voy tocando y ya estuvo. No necesito saber cuándo son los cambios, porque ya sé que los círculos se tocan de esa manera. Lo mismo es en inglés. Cuando when we know the form of the sentence or the structure of the sentence, we don't need to know what uh, what uh, each word of the, that sentence means. Uh, we just need to follow the structure and we write on the money. Okay, all the time, everything would be uh, uh, correct. So let's do some examples. So for example, if I said, uh, if I said, I, I am, uh, I, I uh, am would be an auxiliary verb. And uh, the verb over here would be talk. talk. Remember to talk, uh, even though you see the uh, letter L, the L is, is mute, you don't, it doesn't sound. So we said talk, 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 not talk, okay? Remember that. And this, uh, to this talk, we're gonna add the ing, okay? So, I am talking. Y el, uh, el complement sería to you. To you en este caso sería el plural, ¿verdad? You sería plural que sería ustedes. I am talking to you. Sí, porque eso es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, como dijo Wilfredo, uh, we are using the simple present to, to uh, uh, indicate action, actions that are happening at this very moment, at this very moment. So lo vamos a escribir aquí para que no se nos olvide. We use it, we use, use it to express actions that uh, are happening uh, 
at at the very moment. Bien. Eso parece que usamos nosotros en simple present. To talk about actions that are happening at that very moment. Ok. Eso sería lo que estuvimos usando nosotros. And this is an example. I am talking to you. So, eso es lo que estoy haciendo en este momento, right? I am talking to you. So, I'm using the simple present. Y the simple present continues para expresar lo que estoy haciendo en este momento. Yeah. Entonces, si dijéramos a uh, um, eh, Jacob, 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 Teacher, eh, yo regreso que estoy en una, una llamada importante. Ok. Ok, si sí, nosotros decimos así que Jacob, Jacob, Jacob. Hello, hello. Yes, yes. Hola. Sí, diga, teacher, que no le había puesto mucha atención porque me habían llamado. No, sí, sí, no, no, no. Estamos está en programación usando tu nombre. Ah, ok. Yo pensé que a mí me estaba... Jacob is... Um, is... Uh, is... is uh, uh, let's see. Is listen. Is uh, listen. Listen. Listening. To me. Yes. En este momento, Jacob is listening to me. Es una acción que estamos haciendo en ese momento. Entonces, cuando tenemos la tercera persona, usamos el third verb uh, to be en la, la third form. En la forma del de verbo to be en su eh, tercera, en la forma tercera, que sería el is. ¿Ya? Y cuando hacemos, uh, usamos el you de ustedes, you, en este caso voy a hacer el are. You are, yes, taking, taking notes. You are taking notes. Entonces, la otra forma sería cuando tenemos el, el you, el we, o el they. En ese caso, usaríamos el are. Yeah. You are taking notes. Y la forma que estamos usando es el subject, el auxiliary verb, el verb y el ing. Plus complement, ¿verdad? El complement ya lo conocemos nosotros de, de la simple present. Entonces, uh, el complement siempre va a, a ir ahí. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok. ¿Alguien que tenga alguna duda? No, todos estamos bien. Si tiene duda, cualquier duda mínima que sea, please, hágala porque no se va, it's not going to get uh, easier, it's going to get uh, more difficult, more challenging. No se va a hacer esto más fácil, sino que más, más, uh, más complejo. Entonces, es mejor desde, desde ahorita uh, get the good uh, uh, foundations para después no tener uh, un problema cuando estamos escribiendo las oraciones. ¿Cómo pasó con el, el simple present? Ya que ya cuando es que empezamos a escribir las oraciones ya nos dimos cuenta que, oh my God, no, no, no. Giovanni Alexander Ramos, dígame. Dígame, Iván. Hola. Sí, Giovanni. Este, mi duda es con respecto a los verbos irregulares en este caso. De igual forma se le agregaría el ING. Eh, Deme un ejemplo. Eh, por ejemplo, el, el GO. ¿Mm? 
Go. You. You are going. You're going. Yes. You're going to the movies this weekend. Yes. No había ningún problema, siempre le, le, porque la, la structure es the same. Ok, entonces tenemos las formas del verbo to be en sus tres formas. Mm -hmm. que hablamos de las tres formas del verbo to be. Y estas son las tres formas que, que podemos usar uh, cuando estemos escribiendo el uh, uh, present continuous. Ahora, la estructura es, es, es diferente. Vamos a ver la structure. En este caso, cuando hablamos de structure, nos vamos a recibir a la affirmative, negative, a question, and question. Eso nos vamos a recibir cuando hablamos de la structure. La question también podemos decir interrogative. Interrogative. Podemos decir eso también. Voy a dejar uh, en paréntesis a uh, question para que sepamos que interrogative estamos hablando de las questions. Entonces, las, las affirmative en este caso sería I am. I am talking to. To you guys. Esa sería las, las uh, affirmatives. Um, afirmando de lo que, de la acción que yo estoy haciendo. I'm talking to you. Yeah. Uh, y podemos decir César. César is writing. Yeah. Person is writing. Es algo negativo, positivo que estamos diciendo nosotros. César is writing. You, you are learning. Yeah. Esto, el you is the, from, uh, uh, is the uh, uh, plural. You. It's not a single, a singular you when I talk one to one. This is, a, I'm talking to a group of people, so. You are learning. In this case, you guys, instead of you, know, you are learning. Eso sería el, el, la affirmative. Ahora, el negative. El negative lo formaremos poniéndole el auxiliar negativo. ¿ya? Por ejemplo, I. M, siempre seguimos esto, seguimos esa, esa, esa estructura, pero lo vamos a escribir, el sería el subject, para la estructura. El afirmativo, uh, le podemos poner la estructura, we can uh, write the structure over here. If you don't feel comfortable, um, si tiene dudas de cómo sería el, el subject. Plus, fíjense que este es uh, el el mismo que escribimos a, arriba, de la forma, pero ya hoy estamos hablando de estructura del afirmativo, el negativo y el, 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 el interrogativo. O sea, en este caso sería uh, subject plus uh, auxiliary. Que el auxiliary dijimos que era el verb to be, ¿verdad? Verb to be. Y después ven que sigue que el verb, ¿no? Verb, y después viene el ing. Y aquí por último viene el complement. Esta sería la estructura del, del positivo. Si se vea, I, a subject, am, la auxiliary, el verb to be. Uh, verb, talk, ing, in, talking, y el complement, to you guys. Y esa es la estructura que lleva toda la oración positiva. 
Ahora vamos a ver la negativa. La negativa solo le agregamos la, el auxiliary not. Pero este va después del verbo. En este caso, el auxiliary. Auxiliary. Ya sabemos cuál es el auxiliary. Luego la palabra not. Not. Y sigue la misma estructura. Verb. Plus ing. Plus campo. Complement. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No. Okay. Si hay alguna pregunta, Carla, háganla ahorita y si no, calle para siempre. No, teacher. Uh, Julia, Margarita. Eh, ¿Qué significa talking? Talking. Talking. Uh, Tal eh, la, el verbo talk es... Uh -huh. Usted debe estar. Y aunque se escribe con la L, pero la L es muda, entonces no se, no, no se pronuncia. No, solo se dice talk. Y cuando le ponemos la NG, es talking, es hablando. Ok. Ok. Eso es eh, el hablar. Talk. Ok. Entonces, eh, el, el negativo, vamos a escribir oraciones negativas. Para poder nosotros aplicar esta, esta, la estructura. Entonces, el subject, verb to be, plus auxiliary, uh, el negative, uh, plus verb, plus ing. So, para escribirlo voy a escribir I, y lo vamos a poner en contracted form. I'm not talking to you guys. Yes, I'm not talking to you guys. Yes, esa sería la forma negativa. So, ¿cómo diríamos eh, don César, uh, Julio? ¿Cómo dice Tilla? ¿Y cómo diríamos la, la oración de César? No, teacher. It's a not writing. <coughs> Julia, eh, ¿no te está trabajando en otra cosa. No, estaba escribiendo eso. Ok, entonces uh, si seguimos la, la estructura de la negative form, ¿qué es lo único que le tenemos que agregar a la oración? Ok. Um, Esmeralda? Uh, César is not writing? Yes, César is, is not writing. Yeah, ok. Writing. Entonces, César is not writing. También este is not lo podemos escribir contractado. Isn't. Yeah. Lo podemos escribir de esta forma también. We can write it de, this way. We can write it the long way, or we can write it uh, in the uh, short way. So we can say Cesar isn't writing, or Cesar is not writing. Okay. It doesn't make any difference. Yeah. Solamente de que para escucharnos más uh, uh, naturales, 
diríamos César, isn't writing. Ok, para escucharse más natural, que es lo que, lo que andamos buscando, ¿verdad? Y, uh, parecernos más a, a, a la lengua norteamericana, el acento. El acento. Very good. Y, y en, uh, eh, María, ¿cómo diría eh, la otra oración en negativo? Uh, you are not learning. Yes, you are <coughs> not learning. Yes. Y también en este podemos hacer la contractada you are not learning. Le podemos poner your 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 not your not yeah, your not Learning. Not learning. O podemos poner la otra forma también. Esta tiene tres, tres opciones. You're not learning o you. You aren't. Yes, you aren't. You aren't learning. So, tenemos tres opciones aquí. Podemos decir you are, you're not learning o you aren't are not learning or you aren't learning. Tenemos esas tres opciones que podemos usar cualquiera de las tres. Okay. Senia y Judith, ¿estamos bien ahí? Okay. Porque después vamos a hacer, eh, eh, vamos a hacer prácticas y ustedes van a escribir relaciones y vamos a aplicar eh, esa estructura. Eh, Carla Lisette, ¿estamos bien? Yes, teacher. Thank you, thank you. Eh, eh, Imer, Alberto, ¿estamos bien? ¿Está claro? Bien. Yes, teacher. ¿Está claro como lo chata? No. Ok. Like el carajo. Yeah, like el carajo. Ok, very good. Entonces, uh, esto es, eh, la, estamos viendo la estructura, ¿verdad? Affirmative, negative, and interrogative. Ya vimos la affirmative. Ya vimos la negativa. Entonces, hoy nos toca la interrogativa. ¿Puedo borrar esto ya? Yes. What? My face, yes. Ya le tomé foto, bórrelo. Ya le tomo foto. <risa> es de que no alcancé a hacerlo. <risa> de todo modo, está, va a estar en el, en el video. No se preocupe, ahí va a estar. Ok. Ok, so la interrogativa, eh, eh, la estructura sería el. El verb, el verb, que es, que es el verb to be, ¿verdad? El to be verb. Las, teníamos el subject. El subject puede, puede ser un nombre o puede ser un, un pronoun. El subject, plus el verb, plus ing. Plus complement. Complement. Plus the question mark. Eso si no se le va a olvidar. The question mark. It's been. En caso de I am talking. En la interrogativa sería am I. Am I talking? Am I talking? Thank you. Yes. Que esto es, es, uh, es, es rude. Yeah, nunca le vayan a decir a alguien así, ¿ok? Es rude. Es, uh, es grosero decir esto a alguien. Sí, no lo vayan a decir. Am I talking to you? Es como que le dijera, hey, Metido, ¿te estoy hablando a ti? ¿Ya? Eso es. ¿Am I talking to you? Yes. Nunca lo hay. Es, es ofensivo en forma de pregunta. No, cuando usted confronta a alguna persona. Ajá. Eh, por ejemplo, si.
yo estoy hablando con usted y viene Imer Alberto, por ejemplo, ¿verdad? Y me dice, hey, teacher, mire, eh, eh, pero esto no va así. Entonces yo me enojo y le digo, am I talking to you? Sí. Así, es rude, es grosero de decir eso. Am I talking to you? Sí, es grosero. Pero, y, si, y, si, y si alguien, y si va, por ejemplo, alguien no me escucha y le digo, estoy hablando contigo, también es grosero. No, no, no. I'm talking to you. Ese es I'm talking to you. Ese, esa es la positiva. Ese, ese sería como, como bueno, quizás el, la forma pesada es como hacerlo como, como pregunta. Estoy hablando contigo. No, lo que se refiere al teacher es el cambio de la palabra. En la primera, si tú te fijas, pone I'm, I. Primero ajá, pone ajá. el verbo to be. Ajá. Ah. Y en la segunda, eh, y, o sea, pero lo original, o sea, la forma el, el, la, la... formal es primero el sujeto ah, y después ajá. el verbo to be. Pero si tú de lo haces al revés, si, si tú lo haces al revés, Ajá, si tú lo haces al revés es como que tú estás haciendo más énfasis en, en, en cómo se llama, en, en la persona y lo estás haciendo grosero. Sí, es grosero. Uh -huh. Ok, gracias. Sí, me es queda como, más claro. Es como que ahorita, ¿verdad? Es un ejemplo sola, solamente. Pero si yo le dijera, Jorge, ¿estoy hablando contigo? Es así, sí, es un grosero, ¿verdad? <risa> Es el grosero. Sí. Con un tono sarcástico o irónico, creo. No, es confrontativo. ¿Te hablé a ti? ¿Tienes? ¿Te hablé a ti? Ajá. Pero es cierto. Ajá. No, incluso en el español también se interpreta así, porque es muy diferente decir, sí. estoy hablando contigo, sí, sí, ajá. a decir, yo estoy hablando contigo. O sea, es, es bien diferente, se siente, o sea, es cuestión de gramática. Sí. Entonces, okay. eh, aunque... Aunque gramaticalmente esto está correcto dicho, pero ya en la, en la realidad no, no hay que usarlo. Es así porque es, no, es, no se vuelve apropiado. Ajá. Es muy okay. Okay. Gracias. Ok, entonces um, eso sería la interrogativa. Uh, por ejemplo, eh, ¿cómo haríamos la de Jacobo? Is he, is he listen to me? Es Jacobo. Ah, ajá. Uh, es Jacobo listening to me. Yeah. Yes, ajá. Uh -huh. En este sure. caso, en este <coughs> caso, es, uh, estoy preguntando si Jacobo me está obedeciendo lo que yo estoy haciendo. Is he listening to me or he's not doing what I'm asking him to do? Eh, ¿Me está haciendo caso o no está haciendo lo que yo le estoy preguntando que me haga? Yeah. Sí, Jonathan, por favor, se, se vale. Eh, teacher, in, in the intonation for the, the, the word listening o listening. Listening. Es, es uh, la T es muda. Listening. Es que también he escuchado como listening, como sin la E también. Listening. Uh -huh. Es listening. Uh, yeah. Listening. Uh -huh. Es que si lo pones así, es así, list. Ya cuando uh -huh. le pones la N, listening. Yeah. Pero se escucha la E ahí, bien así. Eso se llama schwa sound. Que lo escuchas, es difícil escucharlo, pero sí ahí está, listening. Uh -huh. listening. Ok, ok. Thank you. Okay. Pero si la T no hay. Les. 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 No está ahí. Listening. Listening. No. Listen. Okay. Entonces, is Jacob listening to me? Sería la, la question. Um, y si la segunda, la tercera, ¿cómo haría la, la pregunta? Are you taking note? Yes. Are you taking notes? Yes. Are you taking notes? Yes, teacher, we are taking notes. Yeah? Yes, teacher, we are taking notes. So, are you taking notes? Yes, teacher, we are taking 
Entonces, la afirma, la, la interrogative o la question eh, structure es verb to be plus subject plus verb plus ing plus complement. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces aprendimos eh, la forma de la, del, del present continuous. Vimos que había tres formas, afirmativo, negativo y interrogativo. ¿Sí? Aprendimos la structure de cada una de esas tres formas. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Structure. Y el use, el uso que le damos al a present continuous. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ahora vamos a ver the uses of it. Porque queremos saber para qué lo usamos. ¿no? The uses of it. The uses of it. Bien, ¿para qué lo usamos? Bien. Como dijo nuestro compañero, lo primero, lo primero que usamos es to talk about actions that are happening at the very moment. O sea, para acciones que nos eh, están sucediendo en el momento que le estamos hablando. ¿Sí? At the moment. Entonces, si eso es así, yo voy a usar phrases that indicates that the action is happening at that moment. Aunque sería en español sería como redundancia para nosotros. Sería como redundancy para nosotros en nuestro lenguaje. Es como que dijéramos, eh, Margarita está subiendo para arriba. Eh, eso sería redundancy en, en nuestro lenguaje. Pero en inglés eh, es necesario hacer esa confirmación. En el caso de, diríamos, uh, uh, I am, I am, o oh, we are, vamos a poner, we are studying now. ¿Sí? We are studying now. Entonces podríamos decir, teacher, pero si la present continuous se usa para to indicate actions that are happening at the very moment, ¿para qué necesitamos ponerle el now? Si ya sabemos. Esa es la redundancy que les digo yo que eh, puede ver uno, puede decir uno, esa es redundancy. Pero en inglés necesitamos ponerse eso. We are studying now. Yes. O si no le ponemos el now, le vamos a poner qué es lo que estamos estudiando. ¿sí? Entonces el now está ahí para decir que está pasando en ese very moment. Yes. En el caso de que... Uh, y si alguno de ustedes estuviera comiendo ahorita dijera uh, Julia Julia is eating is eating at the moment okay. Entonces, ¿Dónde usaríamos esto? Por ejemplo, yo llamo el ring ring es el esposo de Julia contesta y le digo, good evening, my name is uh, uh, Antonio and uh, I would like to speak to Julia It's Julia home, me dice el esposo. Uh, I'm sorry, Julia is eating at the moment. ¿Sí? Ahí me contesta, lo siento, Julia está comiendo en este momento. ¿Sí? Yeah. Entonces, at the moment es una phrase que usamos nosotros para indicar que la acción está pasando en ese momento. Yeah. Hay, hay cosas que no necesitamos poner en acción, por ejemplo, uh, si estuviera lloviendo en este momento, dijéramos, it is raining. Yeah? Raining. Yes, it is raining. Yeah? No necesitamos ponerle, eh, eh, at the moment, if it is raining, no podemos decir, it is raining, si no está lloviendo en este momento. Yeah? Eso sería eh, unos uh, ejemplos en los cuales no necesitamos poner, at the moment. Okay? Entonces, esto es para indicar cosas que, y acciones que están pasando en ese momento. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? 
बोलिए साउंड वे जोनाथन साउंड वे वे ओके यस टीचर उन्हें कंसुल्टा टी वन este en los verbos verdad como estamos hablando de que en este caso es en el momento verdad en la acción en lo que está sucediendo sí. eh, para los verbos hay que agregarle el ing verdad hay en y hay en y yes correcto pero pero para digamos en rain o sea es decir a todo el verbo, a, la, a todos los verbos siempre es ING al final o hay alguna variable en los verbos, cambia sí, no, alguna. No, porque cuando hablamos de la progressive time, siempre va el ING al final, siempre. Ok, gracias. Teacher, Teacher. ¿cómo vamos a diferenciar a cuáles verbos si se le pone el, el moment y a cuáles verbos no? Eso, por ejemplo, studying. Por ejemplo, si yo dijera, we are studying math, yes, or we are studying uh, English. Si usted me llama y dice, Antonio, what are you doing right now? Ah, oh, I am studying English. Yeah, no necesito ponerle el now ahí, porque ya le dije yo el complement de qué es lo que estoy estudiando. Pero si no le digo, uh, solo digo, I am studying. Yes. Entonces se queda como corto. Si no puede decir, no hay ningún problema. Pero en inglés se acostumbra a ponerle siempre eh, esa frase que indica el tiempo en el que está ocurriendo esa, esa acción. No solamente lo dejamos con studying, sino que studying right now. Le puede poner right now también. Pero en el caso de llover, puede decir también it is raining now. Sí, no. it is, yes, uh -huh. it is raining now. It, it is raining a lot right now. Sí. En okay. este momentito. Thank you. Ok, ahora lo vamos a ver para, lo usamos también para indicar future, future events que van a pasar. Entonces este es el segundo use of the uh, progressive or the simple present. Yeah. Entonces for, for future uh, uh, actions, por ejemplo, uh, I am, I am going to, uh, digamos, uh, I'm going to Metro Centro, Metro Centro tonight. Okay. I'm going to, I'm going to go, I'm going to go, I'm going to go to Metro Centro tonight. Okay. Entonces, ¿cuándo es que va a ir? Hoy en la noche, posiblemente esté hablando en la mañana con Carla, ¿verdad? Carla le dice a Julia, Hey, Julia, what are you doing tonight? See, what are you doing tonight? What, what, sorry. What are you doing tonight? See? Estoy haciendo una pregunta, pero de algo que va, de una acción que va a pasar en la noche, hasta en la noche. Entonces, el, el, el present continuous lo puedo usar yo para indicar acciones que van a pasar en el futuro, yeah. en el near future, no tan lejos, ¿verdad? near future. I'm going to go to, I'm going to go to Metro Centro. I'm going to go to Metro Centro. I'm going to go to Metro Centro tonight. Yeah. Entonces la pregunta era, what are you doing tonight? I'm going to go to Metro Centro tonight. Sí, esa acción no está pasando en ese very moment, pero va a pasar en en el futuro, ¿ya? Yeah. Yeah. O puede decir que eh, Esmeralda, Esmeralda le habló a, a Carla y le dijo que no iba a estar en la clase mañana, en la noche, ¿ya? Yeah. Entonces, ¿cómo diríamos eso? Teacher, diríamos teacher. Teacher. Yes. Esmeralda. Is not coming. Yeah. Is not coming 
the class, the more. Yeah? Teacher, Esmeralda, no Esmeralda, right? I'm sorry. Esmeralda is not coming to class tomorrow. O sea, ahí estamos, estamos hablando de, de cuándo va a pasar la acción. Mañana. Ahorita no está pasando esa acción, pero va a pasar mañana, en el near future. Entonces, teacher, Esmeralda is not coming to class tomorrow. ¿Y qué le voy a decir yo? Oh, thank you. Thank you for letting me know. Thank you for letting me know. Yeah. O oh, puede ser que... Eh, Wilfredo está invitando a sus amigos a ir a un partido de fútbol el fin de semana y le llama a Edgardo, le dice, Edgardo, Edgar, Edgar, second, dice, Edgar, Edgar, are you, are you working this weekend? Yeah. ¿Sí? Edgar, are you working this weekend? ¿Cuándo va a pasar la acción? Hasta el fin de semana. ¿Sí? Working. Entonces va a pasar la acción. Entonces le pregunto, are you working this weekend? Entonces, as you can see, we are using the simple present or present continuous eh, to uh, talk about actions that are happening in the near future. But also we're using the present continuous, even though it's not the present that the action will be happening. Okay? Are we okay? And also, uh, I don't know if you have heard uh, of actions that uh, you talk about actions that uh, are happening, but not that very moment, but in uh, some time in your time. Okay, or this, lo confundí. Puede ser que ustedes hablen de acciones que estén pasando en su vida, pero en el tiempo de su vida, pero no en ese momentito de su vida. Sí. Entonces, por ejemplo, um, eh, Wilfredo, Wilfredo is, uh, is learning English. Wilfredo is learning English. Okay, vamos a ver. ¿Cómo vemos esta oración? Wilfredo is learning English. ¿Cuándo, a qué horas está Wilfredo aprendiendo inglés? En esta oración. ¿Pueden ver cuándo es que Wilfredo está aprendiendo inglés? Ahora mismo. Actualmente. Actualmente, pero no en ese very moment, ¿verdad? No, no me estoy dirigiendo al momento exacto en el que estoy hablando, sino que en el tiempo de Wilfredo. ¿sí? Wilfredo is learning English. Yes. O si yo diría, María is learning French. Yes. María is learning French, yes, sí, y María ahorita está estudiando, está en la clase de inglés, pero estoy hablando en el tiempo de María, sí, en ese tiempo de María, María is learning French, entonces la usamos en el, el present continuo, uh, to talk about actions uh, that are happening in, in time, in specific time in, in your life, yes, pero no at that very moment of your life. Pero no en ese instante de su vida, sino que en un lapso, ¿verdad? Por ejemplo, Senia. Digamos que Senia me, eh, ya no le, buscaba, no le gustaba el trabajo y she quit. O sea, ella renunció al trabajo, Senia. ¿verdad? Entonces nosotros decimos, Senia, Senia is currently currently looking for a job, yeah? 
es de que Senia está hablando con nosotros, pero nosotros podemos decir, Senia is currently looking for a job. Este looking es un present continuous, pero no en este very moment, ella está buscando trabajo, sino que en su vida, ¿verdad? En el tiempo de su vida, she's looking for a job. Y hablamos, usamos el present continuo para hablar de acciones que pasan en la vida de uno. ¿ya? Este, teacher, perdón, ahí la interrupción. O sea, lo que se refiere en el, como lo dice, el presente continuo es una acción que yo puedo estar realizando en este mismo momento, pero eso no significa que vaya a terminar ahora, sino que yo la estoy haciendo continuamente. O sea, como okay. se lo plujo, uh, perdón, lo puso, Wilfredo is learning English. O sea, ahorita está recibiendo una clase de inglés, pero cuando termina el, el día de ahora, él aún así continúa con sus clases. O sea, eso puede ser mañana, puede ser mañana, hasta que consiga la meta, por decirlo así. Uh -huh. O sea, eh, es, es algo continuo, puede proseguir hasta que termine. Correcto, sí. Lo dedicamos uh -huh. para ese tipo de acciones, no solamente para acciones que están pasando en este momento. Entonces, estamos viendo tres uses of it, ¿sí? tres usos de ellas, para cosas que están pasando en el mismo momento, para future events y para eh, cosas que están pasando en nuestra vida, en el momento de nuestra vida. ¿sí? ¿Sí? También podemos decir, hey, si, uno, si estamos trabajando demasiado, podemos decir, hey, are you working working um, much, yes, much lately? Yeah. Are you working much lately? Yes. No estamos diciendo que en este momento está trabajando, sino que, hey, últimamente has estado trabajando mucho. Yeah. Are you working much lately? Lately es últimamente. Entonces, en ese caso también podemos hablar de acciones que ya pasaron, ya en el tiempo de mi vida, de que ha pasado. Ese sería el, el present continuous. ¿Cómo estamos hasta ahí? Ya los, los confundí. Si no los he confundido, he hecho mi trabajo. Es un poco confuso. ¿Sí? Sí. Vamos, vamos a hacer unas prácticas para, para ver cómo, cómo, cómo nos desenvolvemos en eso. Pero si lo ve, está, está fácil. Si el, el simple present eh, lo entendimos, ya este solamente es de agregar el ING, y porque el, el verb to be ya sabemos cómo usarlo. Eh, y las interrogatives ya, ya sabíamos hacerlas en el simple present. Y las questions, las negative y las positive. Es que es más que todo, es, es, es como asimilar el, el tiempo en el que estamos hablando, porque este es un, uh, un verb tense que nos va a dar más solicitud para hablar. Ya, ya no solamente vamos a hablar eh, de rutinas, sino de acciones que están pasando en ese very moment. Y el trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, sí, sí, teacher. Yo creo que, así como dijo Jorge, que, que por ejemplo, es en el momento, pero... Cuando nosotros vamos a interpretar en una oración que es en el momento o es que él está estudiando inglés. Entonces, como decía la compañera, un poco confuso. Entonces, yo creería, y no sé, corríjame, que, que va a depender también del, del contexto de todo lo que se está hablando. Lo demás, para poder interpretar si, si es en el momento que, que está estudiando inglés. ¿O es que, que él estudia inglés? No sé si estoy en lo correcto, Tichi. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si yo digo, I am uh, working at the same company. Este, eh, ¿Qué estaría diciendo yo? ¿Que en ese momento estoy trabajando ahí o es en el tiempo de mi vida que estoy trabajando ahí? En ese tiempo lapso de mi vida estoy, sigo trabajando en esa compañía. I am working at the same company. En el lapso de su vida. Entiendo, que, entiendo que es en la misma compañía. En el, en el lapso de mi vida, sí. Exacto. No es en ese momento. Yes. Porque si fuera en ese momento, que en ese momento me, me viera usted trabajando en ese momento, entonces, yes, 
eh, diría de otra forma. I am working um, eh, right now. I'm working right now. What are you doing? I'm working right now. Es que decir que en ese momento que me llamó, estoy en la compañía trabajando. ¿sí? Pero si yo digo, I'm working at the same company. Yeah. Where do you work? Oh, I'm working at the same company. Yeah. Entonces, ahí, por ahí va. Wilfredo Luna, Race. Este, sí, teacher. Nada más este, abonando lo que dijo Juan Carlos, ¿verdad? Sí. Vaya, Juan Carlos hizo una pregunta acerca del tema. Entonces, le voy a hacer esta pregunta a Juan Carlos. Uh -huh. Juan Carlos, si yo digo, Juan Carlos is asking about the topic. O sea, Juan Carlos está preguntando acerca del tema. Uh -huh. Juan Carlos, ¿en qué momento estás tú preguntando eso? En el momento. Justo ahorita lo acabas de hacer. Vaya, entonces, tú lo interpretas. Si yo digo, Juan Carlos is asking about the topic, lo estás haciendo en el momento sin necesidad de ser específico. En el caso del ejemplo que acaban de poner, I am working at the same company, tú lo puedes interpretar como que estoy trabajando ahorita en la misma compañía o estoy trabajando pues en el lapso de, del tiempo que, que llevo ahí. Entonces, no soy específico, pero si tú quieres interpretarlo de una mejor manera, puedes decir... I am working at the same company right now. O sea, justo ahora. Entonces, ya ahí ya estoy siendo más específico y más enfático. Entonces, quizás esas palabras que el teacher puso hace un rato, ya no las pone, ahí están, ahí, ahí están todavía. Right now, at the moment, now, eh, son para ser más enfático, más específico, un poco más, más directo con lo, eh, en el momento. Pero yo siento que así sí se entiende un poquito más para no confundirnos y no irnos muy lejos, ¿verdad? Entonces, entonces simple y sencillamente, tú lo vas a interpretar eh, eh, de la manera que, que lo estás eh, viendo en ese momento, así como te puse el ejemplo de que estás haciendo una pregunta del tema, entonces lo estás haciendo, justo ahorita la acabas de hacer, entonces ahí se, se entiende, ¿verdad? Pero si tal vez la pregunta te lo hubiese hecho, digamos, este, en otra ocasión, la misma pregunta, o sea, te, tal vez te puede quedar la duda, pero tú sabes que justo ahorita lo acabas de hacer. Ok. Gracias, Wilfredo. Ok, very good, excelente, buen trabajo. Entonces, yo creo que ya nos merecemos un break, ¿verdad? Sí. Okay, voy a pasar lista y, y me contesta, por favor, cero a uh, César Manfredi. I'm here right now. Thank you. <laughs> Teddy Vladimir Vázquez. Present. Thank you. Uh, Edgar Edemir Pineda. Present. Thank you. Um, Emerson Eli Moreira López. Presente, teacher. Thank you, sir. Uh, Eric Armando Flores Linares. Present, teacher. Thank you. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Okay. Uh, Email Alberto Sánchez. Present, teacher. Thank you. Jacobo de Jesús Gómez. Present, teacher. Thank you, Jonathan Salvador. No? Present teacher. Okay, thank you. Jorge Alberto Arellano Martinez. I am here, I am here teacher. I am learning. Thank you, sir. Juan Carlos Morales Quintanilla. I am here teacher. Thank you. Julia Margarita. Hello teacher. Thank you, Maria Jesus Martinez. Present. Thank you. Mario Osvaldo Martinez. Present. Thank you. Melissa Esther Orellana. Present. Nelson David Tejada. Present. Thank you. Wilfredo Antonio Luna Sosa. Present. Thank you. Janira Patricia Díaz. Okay. Uh, Senia Judith Peña. Present. Thank you. Miguel Ángel Espinosa. Present, teacher. Thank you. Esmeralda Noemí. Present, teacher. Thank you. Carla Lisset. Present, teacher. Thank you. And Janet Esmeray Guzmán Rosa. Present, teacher. Thank you. Okay, we're going to take a 10 minutes break. And vamos a regresar a las 8 y 10. Okay. No. 
9 y 10. Perdón. Ok. Enjoy your break. Take a cup of coffee. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, teacher.
below. Hey, Pudia. Hey, Maria. We're back. Okay, so um, we went over the forms of the uh, present continuous, also the uses of it, and the structure. Three forms, uh, affirmative, negative, and uh, interrogative, and the structures. And um, now what we're going to do is uh, we're going to uh, look uh, at the book, and yesterday we were uh, reading this uh, dialogue, and also we were talking about the activities that we do at work uh, in the calendar. Okay? And we were talking about dates, that uh, whenever we talk about a date in a week, we also use the, uh, the uh, uh, preposition on, on Monday. Yes, November 22nd or on Friday the 26th. So remember that, uh, that we always use on, not in. It's been faster to confirm this on in instead of saying on. Okay. And uh, we have the calendar of the year 2017. We are about, uh, what, five years behind. <laughs> so, uh, the days of the week, we already know the days of the week, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. And uh, uh, each day has a number from one to 30. And, and today we were learning about the, uh, uh, the uh, present continuous and the present continuous, uh, we learned that uh, we use the present continuous to talk about the uh, 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 actions that are happening at the very moment or uh, in a moment uh, in our life or also to talk about future events. So um, it says the, um, the question that uh, the book asked us uh, to answer is who schedules the events at your workplace? What are some events that are taking place the next week? Taking place is the uh, uh, future uh, progressive a simple progressive that we are using to talk about future events. So taking place is referring to the future, next week. All right, so this is the, uh, the uh, dialogue, the conversation that we're gonna practice. And uh, over here, Senia, uh, can you tell me where do you see the present continuous being used? Repeat, please. Yes, where do you see the present continuous being used? In the conversation is attending. Yes, uh huh. Um, I am presenting. Yes, uh-huh. I am informing. Yes. And over here where it says uh, who is presenting, right? That's what she said, right? Okay. Yes, those are those are the uh, present continuous uh, being used. Very good, excellent. So the, the conversation says as follows. Hello, Henry, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. 
¿Ok? So, eso es el, el, cómo lo vamos a, a estar leyendo. ¿Hay alguna palabra que usted no haya entendido o que eh, la pronunciación piense que va a ser un problema cuando lo esté leyendo? Yo sí, teacher, tengo una palabra. Ok, por favor. Es eh, en, la, en la última párrafo, dice, sounds great, so I'm informing the committee. 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 Yes. Eso es como un comité. Comité, sí. Ajá, comité. Ah, committee. Committee, yes. Ajá. Ok, gracias. Very good. ¿Alguien más? Yo oí, perdón, teacher, ahí donde dice Peter, uh, who is delivering, oí otra, otra palabra. Delivering. Delivering. Oh. Yes. Ajá, hay que oír different, algo así. Pero no, el, el delivery, ¿verdad? Yes, who is delivering. Teacher, ¿y aquí donde dice Gus eh, o cómo se pronuncia? Gus, yes. Gus. Who is? Uh -huh. Who is? Uh, okay. Who is delivering the presentation for CEO? No, no, it's not teacher. Aquí. Who is? Who? Oh, Who is presenting? Uh, donde tiene what? Abajo de next next week. Next week. Guess. Guess. Yeah. Guess what? Yes. Guess what? Yeah. Guess Eso what? es, adivina qué. Guess es como adivinar. Ok, so, um, let's uh, begin with the reading. Uh, let me have. Uh, Cesar and uh, Dennis, please. Cesar va a ser. Va. Eh, traten de decir los nombres cuando, por ejemplo, hello Cesar, o oh, es, si, si eh, Cesar está, está leyendo, dice hello eh, Peter, yeah. para que se, se, o Dennis, ¿verdad? Para que se, se vea más, más personalizado el, la conversación. So, Cesar y Dennis, please. Okay. Hello, Denny. I have a question. Who is the representative representing the company in the yearly conference? Hey, Cesar. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if uh, Julie, Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Wes what? I am I am representing with Hector, the new accountant. Sounds great. Uh, so I am informing the, the committee about it. Okay. Uh, Dennis, guess what? Guess what? Guess what? Yes. Guess what? Sí. Guess what? Adivina qué. Denny, guess what? Guess what? Listo. No, yo te estoy diciendo adivina qué. Tú me dices, what? Ah, ok. Ah, what? <laughs> yeah. We're going to read the uh, dialogue again. Vamos a leer la conversación otra vez. Hicimos muchos, muchos errores. Lo voy a leer otra vez. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference. Mm -hmm. Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if Julie is attending, okay. who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay? Great. Okay. Leamos otra vez, empecemos. 
Empieza César, ¿no? Ok. Hello, Dennis. I have a question. Who is representing the company in the Jerry conference? Hey, César. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering the, rep the representation for the CEO next week? Where's <laughs> what? I am I am presenting with Hector, the new accountant. So great. Uh, so I am I am informing the, the committee about it. Okay. Guess what? Guess what? No question. What? Guess what? Yes. Who is it, Wes? Listo, listo. Yeah. Lo voy a anotar ahorita aquí en el documento. Yes, what? Yes. Okay. Now switch places. Hello, Cesar. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Dennis. Well, Maria is. is Maria is. But uh, Julie is attending the conference this year too, so. I see. But if Julie is attending, who is delivering their representation? Pero, perdón, perdón. I see. But if Julie is attending, who is delivering the present presentation? presentation? For the CEO next week? Guess what? I am. I am presented with that or the new accountant. Sounds great. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay. Sounds great. Sounds great. Great. Yes. Es como great. Como el, como el, el... Great. Great. Como el tigre que dice ricas, las, las abuelas de maíz, ricas. Este es great. 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 Así. Great. Ajá. Listo. Sounds Listo. great. Sounds great. Very good. Excelente. Good job. Thank you, César. Thank you, Denny. Um, eh, quisiera oír Esmeralda y Edgar, por favor. Mm -hmm. Okay. Hello, hello Edgar. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Esmeralda. Well, Maria is, but Maria is, but is Julie is attending the conference this year to show? Um, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector the new accountant. Sound great. So I am informing the commir, commir, uh, committee. Committee about it. Okay. Guess what? Committee. Lo vamos a leer otra vez. Guess what? Se lo voy a leer, okay? Eh, lo, que, lo que estamos corrigiendo ahorita no es tanto la pronunciación, sino que son las pausas que no, no, no las están haciendo bien. Las pausas son donde, hello, Henry, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Sí, eso es lo que quiero. Eh, no tanto la pronunciación ahorita, porque estamos bien en la pronunciación, pero estamos viendo en la word stress o en la sentence stress. Entonces, hagan eso. Vean que ahí hay una cama. Hay una coma donde dice hello. Hay una cama. La han puesto ahí porque hay una pausa. Entonces, dice hello, Henry. Y termina la, 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 la oración ahí, la sentence. I have a question. Termina la oración. Yes. Who, y de aquí para allá sí es corrido. Who is representing the company in the yearly conference? 
Y como es pregunta, usted dice conference. Hace énfasis en esa última palabra. Entonces se va a escuchar. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Yeah. Y, y María contesta. Hey, Peter. Period. En un punto. Hey, Peter. Well, una coma. Yeah. Hey, Peter. Well, María es. Y ahí termina. Ya yeah. hacemos pausa. But Julie is attending the conference this year too. Termina ahí una cama. Hacemos otra pausa. But Julie is attending the conference this year too. So, y se queda así. Ese so es como una. Entonces, ese es el so. Ya. Yeah. So, y le dice, la, le contesta, pide, I see. Punto. But if Julie is attending, cama. Tengo que hacer una pausa. I see. But if you, Julie is attending, who is delivering the, the presentation for the CEO? No puedo decir CEO. Yes. No puedo decir CEO, Esmeralda. CEO, no. Tengo que decir, if, who is delivering the presentation for the CEO? Next week. Entonces se, oiría, se escucharía. Who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? Es una pregunta. Tiene una, una interrogation mark. Guess what? I am. ¿Sí? Ese, ese, es un signo de admiración que eh, indica una, algo así. I am. Guess what? I am. I am presenting with Hector. Come on. Yes. Por eso que dice, I am presenting with Hector. The new accountant, yeah? Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay? Entonces, le voy a informar al comité acerca de eso. Yeah? Okay. Ya que vimos todas esas camas y todo eso, ahora vamos, tratemos de hacerlo. Let's go. Hello. Eh, no, 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 Henry. Hello, Edgar. Yeah, yeah. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Better, better. Hey, Esmeralda. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. Perfect. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am representing with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee com com about it. Very good. Come here, come here, come here, come here, come here. Okay. Yes, I'm bowing. Very good. It sounds. It se oyó mejor, bien mejor, se oyó bien pausado, eh, bien acentuado, excelente, buen trabajo. Ahora, uh, switch places, please. ¿Ya ve? Ok. Quiero que se fijen que ya estamos a otro nivel de lectura, ya no estamos, eh, eh, hello, hello, Henry, no, ya estamos a otro nivel. Very good, excelente. Hello, Esmeralda. I have a question. Who is representing the company in yearly conference? In the yearly company. Com in the yearly conference. Hey, Edgar. Well, Maria is, but is but Julie is attending the conference this year too. So um... I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO the next? next week guess what i am i am presenting with hector the new accountant sounds great so i am informing informing the committee about it okay very good excellent not informative informing informing, informing. yes and uh esmeralda 
para irse más, más natural, tenemos que leer la Héctor, no Héctor, Héctor. Porque acuérdate que la H en inglés se dice... Entonces, como J. Como J. Héctor, yes. Héctor. Yes. Héctor. O cuando decimos Héctor. Honduras, no decimos Honduras, Honduras. Héctor. Ok. Cuando decimos hello, no decimos hello. 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 Very good. <laughs> okay. Thank you, teacher. You guys, you. Uh, you guys are great. Very good. Uh, if I can hear uh, Emir y Jonathan, please. Emir y Jonathan. Okay. <clears throat> uh, I'm first. Hello, Emir. I have a question. Who is representing the, the company in the yearly conference? Hey, Jonathan. Well, Maria is but Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering, delivering the, repre, the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sound great. So I am informing the com committee about it. Okay. Sounds con la S y... Sounds da. great. Acuérdate que da no debe. Eh? Sounds okay. great. So I am informing the, the, com the committee about it. Very good. Pero, hey, estamos bien, todos esos acentos y todo eso, very good, excelente, good job. Ahora, switch places. Hello, Jonathan. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Imer. Well, Mar Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see, but if Julie is attending, who is delivering the, the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am pres presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay, very good. Excellent. Good job. Excellent trabajo. Good job. Okay, I would like to hear uh, Jorge and Wilfredo, please. Okay, I okay. Hello, hey. Jorge. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Sorry, I can hear you. Okay, again, again. Hello, Jorge. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Wilfredo. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what, um, I am. I am representing with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Switch. <laughs> yes. uh, hello, Wilfredo. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Jorge. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am representing with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay, 
La vamos a leer otra vez, Jorge. Okay. Uh, I see, but if Julie is attending, okay, but if Julie is attending in a committee, yes, um, uh, I am informing the committee about it, not committee. Yes. Eso es en español. Committee. Committee, yes. And okay. uh, ahí, ahí ten cuidado en esta palabra, but. Yeah, but I the but. But if Julie is attending, but if Julie is attending, de ahí quiero que empiecen el, el, la conversación, please. I see. But if Julie is attending, what is the real presentation for CDO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Very good. Excellent. Good job. Good job. Thank you. Thank you, Porter. Thank you, Wilfredo. Okay. Can I have Nelson E. Emerson, please? No? Uh, Okay. Hello, Wilson. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Excuse me, sir. Your name? <laughs> Nelson e. Emerson. Okay. Thank you, teacher. Mm -hmm. <laughs> hey, Emerson. Well, Maria is very good. Is attending the conference. Eh, te faltó una parte ahí. This year to... es, es que creo que está leyendo otro, otro, otro diálogo. Eh, estamos en el capítulo 3. Uh... Ah, es que me quiero ver. Pero no es el que tengo. Dice, hello, Henry, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Sí, hoy sí. sí. No es que le dice otro. Okay. Es que, bueno, okay. pero tú dijiste el segundo o el, el primero, porque yo dije el primero antes. Sí, yo dije el segundo. Hey, Peter. Pero tú dijiste, yo te dije, hey, Emerson. Well, Maria is very good attending the conference this year to so. Ah, ok. Uh, yeah. I see. Espérame, espérame. But... Pero, perdón. Ah, okay. Es que ya vi, no, no estás haciendo las... Las pausas, bien, es lo que pasa. Estás leyendo corrido. Estás diciendo, okay. hey, Peter, when Maria is, but Julie is attending the conference this year too. Yeah. Eso es lo que está pasando. Entonces trata de, 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 de respetar los puntos y las camas. Por ejemplo, hey, Peter, well, ahí hace una Estoy aumentando. Sí, es... porque así nomás no lo veo, como que necesito leer. <ríe> oh, okay. Sí, así nomás no lo veía, pero estoy aumentando ahorita. Oh, ok. Ah, pues sí. Empieza otra vez. Sí, por favor. Yeah, empieza. Hello. Hey. Hey, Emerson. Well, Maria is, but Judy is attending the conference this year too. So. Hey. I see. But if Yuli is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with, with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. About oh, it. Yeah. About it. Yes. Oh, yo. Okay. Or not switch. Okay. Hello, Emerson. Ah, I have a question. Who is representing the company in the Jerry conference? Mm -hmm. Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. Mm -hmm. 
uh, I see Boro if Julie is attending. Who is delivering the representation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. So great. So I am informing the committee about it. The committee about it, right? Committee about it. Committee about it. Okay, very good. Committee about. Committee about. Committee about it. Ah, committee about it. Sí. Hay una cierta interferencia, alguien más tiene encendido los audios. Sí, ok, lo siento. Ok, ya los apagaron. Se te hicieron. Ah, sorry. Ok, thank you. Uh, thank you, teacher. Ok, if I can have uh, Melissa, Melissa, Oriana y uh, Gómez, uh, a Cobo, por favor, please. Comienzo ya. Sí, porque es la, es la lady, lady first, ¿verdad? ¿Cómo? Ok. ¿Con quién era, perdón, Tish? Con Jacob. Jacob. Yes. Yes. Hello, Jacob. I have a question. Why is representing the company in the yearly conference? Hey, Melissa. Well. Marie, Marie is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but I Julie is attending while delivering the presentation for the CEO next week. With what? I am, I am presenting with Hector the new accountant. So great. So I am inform informing the community about it. Okay. okay. Hello, Melissa. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hi, Jacob. Will Maria is? But Julie is attending the, conf the conference this year too, so. I see, but is Julie is, atten is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Why is why? I am, I am presenting with Hector, the new accountant. So great. So I am informing the committee about it. OK, OK. Se lo voy a leer otra vez. Y, y vamos a, porque tenemos muchas, muchas, muchas palabras ahí que no las conocemos bien. Eh, vamos a empezar. Y, uh, eh, Melissa, acuérdate que las comas son bien importantes porque si no le damos otro, otros, agarra otra tonalidad la conversación y ya no, no se entiende la conversación. Eh, donde haya, haya comas, voy a hacer la pausa, donde hagan puntos, pausas, eh, para que se oiga más, más claro eh, la conversación. Dice, hello, y se pausa. Henry. Hello, Henry. Sí, se va a oír así. Hello, Henry. Ahora lo decimos. Hello, Henry. I have a question. Y hace otra pausa. Who is representing the company in the yearly conference? Esa, aunque termine en E, no decimos conference, sino que conference. ¿ya? Yeah? Termina en C, conference. Hey, Peter, un period ahí. Well, una coma. Maria is, un punto. But Julie is attending the conference this year too. So, 
Luego, I see. Punto. But if Julie is attending, ahí está una cama. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector. Hay una coma. The new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Y ahí termino. ¿Ok? okay. Tratemos otra vez. Empecemos de nuevo. Hello. Okay. Jacob. I have a question. Why is representing the company in the yearly conference? Hey, Melissa. Well, Maria is, but Julie is attending the conference, the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who well, is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. So great. So I am informing the community about it. No. Sounds great. Diga, Melissa. Sounds great. No. Sounds great. Sounds great. Sounds great. Sounds great. Very good. Uh -huh. So I am informing. So I am informing. The committee. The committee. About it. About. Okay, try to read. Sounds great. Sounds great. So, sounds great. So I am informing the no, committee. I am, I am informing. So I am informing. I am informing. Eh, lo voy a repetir. Por favor, please. <laughs> Sound great. So, I am informing no. the committee about. <laughs> <laughs> me dice I am informing y me pone otra palabra que no está ahí. Ahí dice informing. Me dice informing. Dice usted. I'm sorry. <laughs> that's okay, that's okay. Sounds great. So I am informing the committee about it. Sounds great. So I am informing the committee about. About it. About it. Yes, uh -huh. yeah. very good. Excellent, estuvo mejor. Excellent, buen trabajo. <laughs> yeah. Ok, uh, si puedo tener Julia, Margarita y Juan Carlos, por favor. Hello, Juan Carlos. I have, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Julia. Well, Maria is, but Julia is attending the conference this year too, so? I see, but if Julia is attending, who is delivered the presentation for the CEO next week? Guess what? I am, I am 
presenting with Hector the new accountant. Sound great. So I am informing the community about it. Very good. Uh, 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 Juan Carlos is guess what? Guess what? Yeah, guess what? Very guess good. what? Which places, please? Hello, Julia. No, hello, Julia. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Juan Carlos. Will, well, Maria is, but Julia is attending the conference this year too, so. I see. But if Julia is attending, who is delivering the presentation for CEO next week? Guess what? I am. I am present by Hector, the new contact. So great. So I informing the committee about it. About. Okay, Melissa, it says, uh, uh, Julia, Julia, guess what? I am, I am presenting with Hector, the new accountant. I am, I am. Guess what? Guess what? I am. I am presenting with with Hector, the new contact. Account, yes. And uh, Juan Carlos sounds great. So I am informing um, me about it. Sound great. So. I am informing the committee. Informing the committee. The committee about it. The committee. The committee about it. Yes, the committee. About the committee. It. Teacher, teacher, no. y en en Hector, he, como he, se, he, con, he, como con J, Hector. Hector. Como cuando dice, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Felipe. Como, con lo, como los de San Miguel, perdón, y no, no agraviando en lo presente. <risa> Alguien que esté por ahí, pero así, así más o menos para entender, ¿verdad? Sí, Héctor, sí, yes, uh -huh. Héctor, ok. Hector, Tranquilo con los migueleños, por favor. <risa> no, que vive la isla. <risa> <risa> ¡Qué mala onda! <risa> no, no, por favor. No, no, solo para ejemplificar lo que quise decir. Miguel Espenosa, por favor. Y... Uh... Y okay. María, please. Ok. Escucha tu profesor. Hello, Hello María. Y practica los tantos compañeros. I have a question. To your teacher, read the conversation. Nelson, tiene encendido el micrófono. Ok. <coughs> Escucha a mí. Ok. <laughs> Hello, María. I have a question. Who is representing the company in the general conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this. Okay. Muy corrido. La pronunciación ah. está bien, pero, pero el, el, el okay. meaning que le estamos dando no es uh, uh, a okay. las palabras y los puntos. Yeah. Okay. Hacemos hey, un... Peter. Okay. Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering the, present, the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new content. Sounds great. So 
I am informing the committee about it. Thank you. Switch places, please. Thank you. Okay. Hello, uh, Henry. I have a question. Who is representing the company in the journey conference? Hey, Maria. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Wow. Sounds great. So I'm informing the committee about it. Yeah, very good. Uh, Miguel, let me otra vez. Uh, guess what? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Ese, ese, a buen acento, así tiene que ser bien. Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Very good. Sounds great. Excellent. Thank you, Chichi. Good job, good job, both of you. Sí, entonces, creo que tenemos otro, Carla y... y uh, ¿Qué más? Oh, Mario, por favor, Carla y Mario. Okay, teacher. Hello, Mario. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Carla. Well, Maria is, but Jules is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering the, the, the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. So great. So I am informing the committee about it. The committee about it. Yes, very good, excellent. Okay, hasta ahí vamos a llegar. Déjeme, um, gracias, thank you for the, for the readings. Uh, we're getting better and better and better every day. So congratulations to all of you. Y el resto que me faltó, um, we, we will continue uh, tomorrow with the reading, okay? Um, let me have, uh, before I call the roll, I, I have a question for, let's see. Tengo aquí los, los, las, las notas de los, de los, el capítulo 2 ya tenía que estar terminado, pero tengo, eh, Denis Vladimir Vázquez Ramos, no sé si hay problema con la plataforma, pero no me ha terminado el, el homework de la semana 2. Y tampoco eh, Emerson Eli Moreira, necesito que trabaje en la plataforma para el, el, el la week 2, porque ya estábamos atrasados. Ya empezamos la tercera y la 2 tenía que estar terminada. También Eric Armando Flores Linares y, y Giovanni Alexander Ramos Jiménez, que solo ha terminado el 40%. Eh, también Jorge Alberto Rellana Martínez. Y tengo a Yanira Patricia Díaz Pérez. Y tengo a Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Y también a Janet Esmeira Guzmán Sosa. Tratemos de terminar el la week two, porque ya, ya estamos sobre la week three, para que se, no se nos vaya a juntar mucho, mucha tarea. ¿Okay? Teacher, entonces tendríamos que llegar hasta la week, la week three. Week, week two es ahorita, ya teníamos que estar en week two, todo esto tiene que estar lleno la week two. Eh, entonces, sí. nota ya. Ya la week three la vamos a, a terminar que martes de otra semana. Teacher, sí. uh, ayer terminamos la unidad de... dos, teacher. Sí, Perdón. correcto. Sí. sí, me dijo cuál es su pregunta. I, I am finish all the homeworks in the app. Eh, your name? Jonathan Zavala. Jonathan Zavala, sí. Salvador. 
Yes. Yo no tengo sabor, sabor a Zúñiga. Yes. Ok. Este es el tra esta es la, 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 la plataforma, mira. No sé si la miras. Vamos a ver, Jonathan. Yes. Jonathan, Jonathan. Y aquí está. Jonathan Salvador Zavala. Qué chévere, porque hay personas que ya lo tienen todo completo. Y pudieron terminarla. O sea, son personas que ya tienen conocimiento de eso y ya lo, lo terminaron. Por eso se la tienen completo. En el caso de Jacobo, de Jesús Gómez, y a Jonathan Zavala, que lo acabo de ver que ya terminó. César Manfred, casi lo termino. Por eso es que, o sea, tú puedes trabajar la plataforma hasta donde, hasta donde puedes. Si puedes terminarla ya, la puedes terminar. Eh, hasta una, donde... una, una pregunta, perdón, teacher. Este, eh, la semana 3 eh, eh, finaliza el martes de, de la otra semana. Sí, de la, correcto. Estoy, no, eh, ¿Y hasta qué tarea es, según la que aparece ahí, el aquí número hasta, de tarea? Hasta esta, tres aquí, esta. Pero como ahí aparece tarea 10, 14, no, no saben, alguien que me pueda apoyar. ¿Dónde está 10, 14? En, en la plataforma aparece. Ah, no, no, es que la, la WIC, esta, por ejemplo, puede ver donde estoy señalando. WIC, sí, sí. Homework One, esa pertenece a la WIC One. A la ah, ok. Uno. Sí, la WIC 2 a la semana 2, la Homework 3 a la semana 3. Y ahí en la plataforma y cada día hay, hay ejercicios. Ok, ya entendí. Muchas gracias. Ok. Ok, entonces, uh, let's call roll. Ok. Uh, sí. César Manfredi. César. I'm here. I'm here. Thank you. Dennis Vladimir. Present. Thank you. Edgar Edemir Pineda. Present. Thank you. Uh, Emerson Edi Moreira. Present, teacher. Thank you. Eric Armando Flores Linares. Present, teacher. Thank you. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present, teacher. Teacher, yo estuve en la, en la primera vez que pasó asistencia, pero no me escuchó. Creo que estaba teniendo problemas con, con los audífonos. Oh, ok. Y ahí escribí en el chat, pero ajá, creo que no, no lo vio el mensaje. Así lo dejamos para mañana. Decir, oh, sí, lo vi. Eh. Melissa Orellano y Edgar Pineda, ¿verdad? ¿No? Yes. Tengo dos mensajes, una de Elis, Melissa Orellana y... Edgar. Creo que estoy. Ok. Uh, Jacobo de Jesús Gómez. Present teacher. Thank you. Jonathan Salvador Zavala. Present teacher. Thank you. Juan Jorge Alberto Orellana. Present teacher. Thank you, Juan Carlos Morales Quintanilla. Present teacher. Thank you, Julia Margarita Chicas. Present teacher. Thank you, María Jesús Martínez López. Present. Thank you, Mario Osvaldo Martínez. Present. Thank you, Melissa Esther Oriana Rivas. Present. Thank you, Nelson David Tejada Martínez. Present. Thank you, Wilfredo Antonio. Present. Thank you. Janina Patricia Díaz. Okay. Uh, Celia Judith Peña. Present. Thank you. Miguel Ángel Espinosa. Present teacher. Ojalá una, una consultita ahí. Sí, Miguel. En el, en, en el break se me, se me apagó la compu por la carga, pero me volví a conectar ahí por si aparece que, okay. que el tiempo. Es, ¿Verdad? Okay. Gracias, teacher. Gracias a ti. Esmeralda Domínguez López. Present. Thank you. Carla Lisset Valladares de Flamenco. Present teacher. Thank you. Janet Esmeray Gómez. Present teacher. Thank you. Okay. 
Entonces, hoy nos le toca quedarse a ah, el primer Jorge Alberto, Jorge Alberto, a ah, Juan Carlos Morales Quintanilla. Ok, okay the rest of it uh, was nice talking to you. I see you tomorrow. Uh, study hard. You're getting better. Congratulations to all of you. And uh, have a good night. Okay, see you tomorrow. Good night, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. See you tomorrow. Okay, Nelson, David, thank you for the reading. Have a good night. Okay, thank you. Okay, bye bye. Juan Carlos, how are you today, sir? Fine, teacher. ¿Cómo estuvieron los casos ahora? Pues, este, creo que es de practicar, ¿verdad? Y, y seguir, ser este proactivo verdad en este creo que esto sí es bien básico para para, para aprender el idioma y debo aceptarle que que no me queda mucho espacio para en el día a día verdad entonces pero voy a estoy, estoy, estoy tratando de del fin de semana pues este repasar lo que ha quedado todo lo que hemos visto para para ser autodidacta y y, y porque sí le le, le le acepto que no que no he estado repasando de como debería, ¿verdad? Como cuando uno está estudiando. Sí. Aún así, he visto una mejora en usted. Gracias. En las lecturas uh, veo su mejora. Y, y lo que me gusta es que eh, va acentuando su lectura. O sea, va corrigiendo los errores conforme va leyendo. Eh, a comparación de otras lecturas que es muy corrido. Sí. Y esto en inglés tiene que primero uno agarrar la estructura y para después correr. Después, sí, con todo, ¿verdad? Lo sí. hacemos rápido. Pero sí, me gusta eso de usted que, que toma su tiempo y, y más que todo, hoy lo que, lo que traté de hacer en la lectura es enseñar esas pausas que usted ya las hacía. No, a usted no necesitaba decirle porque usted ya las hacía. Sí. Tomaba su tiempo para leer. ¿no? Y, y eso es lo más importante porque así... El, el mensaje se, se entiende, no se distorsiona. Correcto, correcto, porque sí, algunas palabras, como usted nos ha venido enseñando, eh, una, por ejemplo, el, el de, eh, decir el da o di, sí. que el da es este, antes de una consonante y el, y el di de una vocal, entonces eso ya, ya cambia todo, entonces... Pero como usted nos dice también, ¿verdad? Es poco a poco, ¿verdad? Yo hay veces que, que el día que me frustro, le digo que, 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 que quisiera ir más rápido, pero creo que todo es de, despacio, ¿verdad? Pero sí. ya, sí, te, sí. igual tengo que ir avanzando, ¿verdad? definitivamente. Sí, está avanzando, nada más quizás no a, a lo que usted quisiera, pero va avanzando. Normalmente va creciendo. No es bueno crecer anormal porque se queman sí. las personas, o sea, sí, hay que, sí. que empiezan así y, y empiezan leyendo y estudiando más de lo que tienen que hacer y luego se queman a las tres semanas ya. Se terminó eso. Y no, no es no está como dice. Sí, teacher, y, y según su experiencia, por lo que ha visto en mi persona, este, ¿qué me sugiere que, que, que podría mejorar o qué área o qué me puede? Mire, le, le, le yo tengo una aplicación de Duolingo, no sé si ah, esta sí, sí, sí. es buena o la ve, cómo usted la, la considera. Para, y también, ¿qué me podría aconsejar para yo este, para, seguir en sí, el, el buen camino? El Duolingo es, es una buena aplicación para personas que no están recibiendo inglés, o sea, que, que están nulas en el inglés, porque es algo nuevo para ellas. Y el problema de, de ese tipo de aplicaciones es que Diga usted lo que diga, la aplicación siempre le va a decir que está correcto ¿sí? en la pronunciación. Entonces, uh, eh, sí está bueno como referencia, pero no para, para o sea, basar mis decisiones en, en una aplicación así. Para okay. referencia está bien, para escuchar, 
Eh, pero ya para Lazio ya es, es, es totalmente diferente. Perfecto, perfecto. Quiere de algo que le puede decir qué hacer y cómo hacerlo. Porque yo, muchas personas le dicen qué hacer, pero no cómo hacerlo. Es la Exacto. Es una gran diferencia, sí. ¿Sí? Y, y dígame, ¿qué piensa de las clases? Pues mire, yo estoy este, con la intención de terminar, pues llegar hasta, hasta el final, ¿verdad? Y aprender el, el, el idioma. Creo que eh, la edad que tengo, pues, pero nunca es tarde para empezar, ¿verdad? Realmente. No, la edad y no. Es, eso no, para mí no es este, algo que me va a impedir. Eso sí lo tengo claro. Pero este... Me, me gusta mucho cómo, cómo usted nos, nos, nos da la, la, la clase en el sentido que, que si algo no está bien de, de cualquier compañero, pues se detiene y hasta que lo que es como, como usted lo necesita y como debe ser. Sí, correcto. Entonces es que nos ven, siga, siga o si no, pues pausa. Entonces eso, eso, eso. Eso ayuda, le, le digo, le confieso, ¿por qué? Porque en lo que usted le está explicando a esa persona, uno empieza a agarrar este, argumentos o, o capitalizar lo que, lo que está viendo del otro compañero sí. y eso pues ayuda mucho. Yo, sí. yo realmente le agradezco por, por la paciencia que, que tiene con todo. Sí, o bueno, conmigo pues quizás también, ¿verdad? Que se, se detiene a, a, a sí. corregirme y todo, ¿verdad? que eso es importante. Sí, sí, correcto. Bueno, eh, ya nos quiso más tiempo. Uh, fue un placer hablar con usted y esperamos que... El gusto es mío. Si hay alguna duda, no hesite, no, 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 no se detenga, haga la pregunta. Me gusta cuando siempre hace preguntas, cuando les levantan la mano, porque esa es la pauta para enseñar cosas que otros tal vez tienen la misma uh, duda. Perfecto, le agradezco y, y pues bendiciones. Bueno, igual. Gracias. Bueno, gracias. Buenas noches. Have a good night. And I'll see you tomorrow. Okay.